No Oriente Médio, depois de também 3 mil anos de desentendimento, os judeus e os árabes começam a se aproximar e começam a falar de tratados de cooperação. Os árabes começam a se sofisticar, preferem jatos do que camelo no deserto, preferem transição energética em vez de viver só do posto do petróleo, começam a se transformar em grandes centros turísticos, grandes centros financeiros e começa a dar inclusive capacidade financeira também para as inovações que são feitas em Israel. Quando eles começam a se aproximar, um perdedor, o Hamas, uma organização terrorista, risca um fósforo lá também. E do lado de cá, o Maduro provoca também uma armadilha bélica. Resolve fazer um plebiscito, é como se fizéssemos um plebiscito no Brasil. Vamos declarar os Estados Unidos um Estado brasileiro amanhã? Vamos fazer um plebiscito. Vocês gostariam de que a economia americana fosse um Estado brasileiro a partir de amanhã? Todo mundo, oba, é nosso, é nosso, é nosso. Então você faz um plebiscito para perguntar na Venezuela se eles querem 75% do território da Guiana ao lado, que é onde tem reservas de petróleo extraordinárias, um país que já é rico em petróleo e que tem problema de explorar exatamente porque o socialismo bolivariano do século XXI é um desastre econômico, além do problema da dignidade humana, da perseguição política, de ditadura, de tudo. Então é evidente que são os perdedores que começam a tocar fogo aproveitando um momento de hesitação da economia mundial. Ela avançou muito, avançou muito, de repente quando ela parou de entregar um pouquinho, Começam um a arriscar o fósforo aqui, o outro ali, o outro lá, o outro lá. No momento que isso está acontecendo, vem o Covid e rompe as cadeias produtivas. E lança mais incerteza ainda no mundo. Houve muita reclamação. Por que, que não avisaram? Por que, que não tomaram cuidado? Será que era arma biológica? Não era? O que está que acontecendo? Não se pode confiar? Ao mesmo tempo, romperam as cadeias produtivas e os sistemas de logística e de entrega. Os portos paralisados durante o período de distanciamento social. Você paralisa os portos, depois de toda essa fase de globalização, para vocês terem uma ideia, um sapato feito no Vietnã para entregar o sapato aqui custa só 99 centavos o transporte. Porque não é feito como antigamente, que uma opção de gente carregava a coisa a, até o porto, depois tirava no porto, aí carregava de novo para botar no navio. Não, hoje é tudo containerizado, né, com containers. Então é tudo automático, tem máquinas para levantar, botar aqui, botar lá. Então o custo de transporte caiu de 50% a 60%, transporte marítimo, que é, o, que é a grande massa de transporte global. Esse custo de transporte caiu de 50% a 60% para 20%, 15% só. Então, isso permitiu justamente que as cadeias produtivas faz o tênis Nike lá na, no Vietnã, o design é alemão, o marketing é feito na Itália, o material vem da África, 5, 6, 7, 8, 10 nações, às vezes, envolvidas na produção de um item pequenininho. Mas na hora que você rompe as cadeias produtivas, você estilhaça todo o sistema produtivo. Parou de haver o transporte, aí o design alemão já não consegue virar um tênis mais no... no lá no Vietnã, ou se virou tênis, não consegue chegar no porto para voltar para o ocidente. E esses são os casos mais triviais, tem os casos mais complexos. Agora sim, porque tudo que eu descrevi antes era de tecnologias conhecidas. Agora vem as tecnologias mais complexas. Agora vem justamente os semicondutores, vem o 5G, vem a cirurgia robótica, vem as telecomunicações. E como é que fica se 75% disso é produzido em Taiwan? E a China tem uma requisição de que Taiwan é uma província chinesa que deve se incorporar. Aí 75% da produção de semicondutores, que está na base de toda essa revolução dig digital e tecnológica atual, 75% é produzido em Taiwan. Como é que fica o Ocidente se, de repente, Taiwan é tomado pela China? Então, essa ruptura na cadeia produtiva não é transitória. É um choque que o mundo vai se ressentir por, no mínimo, uma década mínimo uma década, talvez duas, ou seja, o mundo não será mais o mesmo. Acabou. Aquele avanço sincronizado, todo mundo, vai dar certo, é o fim da história, seremos unidos, tal. acabou aquilo, rompeu-se, acabou. Agora é o seguinte, o Ocidente já começou a dizer o seguinte, precisamos reconfigurar toda a cadeia produtiva, vamos ter que reconfigurar toda a cadeia produtiva. Os investimentos externos na China são uma vertical, total colapso, total colapso. Um colapso, é uma vertical. O investimento externo estava lá em cima, de repente, acabei de ver um estudo ontem, publicado num grande jornal europeu, no Financial Times, mostrando uma queda, uma, é, uma, é uma vertical de colapso. Acabou o investimento na China. Quer dizer, o que está lá, está lá. Ninguém vai fechar a fábrica, está lá. Quem botou a fábrica lá, está a fábrica lá, deixa ela lá. Mas não se constrói nada novo lá. 
o dinheiro ocidental, alemães, americanos, árabes, o dinheiro do lado de cá do mundo já, ó, nós não vamos para lá não. Para onde está se deslocando esse dinheiro? Para as duas grandes fronteiras novas, o Near Shore e o Friend Shore. O Near Shore é o seguinte, para que, que eu vou fazer tênis Nike, geladeira, televisão, tudo isso lá e de repente trava a China, toma o Sudeste Asiático lá, bloqueia todos os portos e eu fico sem nada aqui. Eu vou fazer isso no México, que é aqui do lado. Então o México é o maior beneficiário do Near Shore. Pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China, que é um negócio impensável, 10 anos atrás. Se você chegasse em qualquer supermercado americano lá, ó, aquele Walmart, qualquer negócio desse, tinha tudo, desde batom, chicletes, brinquedo, tudo chinês lá dentro. Exportações dos chineses para os americanos. Pois bem, as exportações agora do México são maiores do que as exportações de chinesas. Então, não só os americanos não vão investir mais na China, como eles vão também travar as importações da China. Isso é um choque cósmico. Isso é um choque cósmico, porque os dois estavam dançando de rosto colado, 30 ou 40 anos, o mundo crescendo, os chineses exportam do lado, os americanos pegam aqueles dólares e começam a investir na China, a China vai e exporta de novo, Quer dizer, o americano monta a fábrica lá, ele faz o sapato, vende para o americano, e aquela circular girando, os chineses financiando os déficits americanos, uh, os americanos financiando os investimentos na China, acabou. Os dois maiores players se afastam. Todos esses investimentos que eram feitos lá na China, em manufaturados, no Vietnã, em todos esses lugares lá, estão agora perdendo espaço para o Near Shore. Da mesma forma que é uma vertical para baixo o investimento estrangeiro na China, é uma vertical para cima o investimento no México. É um boom no México, uma explosão de investimento no México. Isso os manufaturados mais simples. Mas e as coisas mais tecnológicas? Os semicondutores, como é que vai ser isso? Onde é que tem mão de obra especializada disso? Onde é que tem um milhão de PHDs, dois milhões se formando todo ano? Onde é que nós podemos reconfigurar as cadeias produtivas de tecnologias mais avançadas? Resposta, Índia. Então, os grandes investimentos intensivos em capital e tecnologia que iam para a China estão indo para a Índia. E os investimentos que iam para bens manufaturados estão indo para o México. Então, essa reconfiguração já está acontecendo. Isso é uma primeira grande reconfiguração nesse assunto. Os árabes e israelenses que iam chegar a um acordo agora com esse incêndio provocado pelo Hamas, fica um ponto de interrogação, a área continua com o um desafio. Os árabes têm que fazer também a transição energética. Eles sabem que o petróleo lá na frente vai acabar. E eles sabem também que é um desejo do mundo ir em direção a um futuro verde e digital. Futuro verde. Não queremos mais petróleo, não queremos mais carvão, não queremos mais a poluição para cada tonelada de aço, duas toneladas de carbono de poluição no mundo. 